Bueno, seguimos acá en Curiosa Tarde y ya está con nosotros Alex Maldonado. ¿Cómo estás, Alex? Hola, muy bien. Hola. ¿Y vosotros? Todo bien. Hola, Noelia, también. Hola, no. que estamos acá en el piso. Sí. Eh, bueno, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. La verdad que es un placer tenernos acá a ustedes. Y quería, con, quería conocer un poco sobre tu historia, sobre la música, cómo comenzó, ¿no? Pues comenzó hace muchos años, eh, aún no se habían separado los, los Beatles. <risa> uh, bueno, en mi casa, en mi familia hay más músicos, ¿no? Mis tíos son músicos profesionales, mi padre también no es profesional, pero toca la guitarra y canta. Entonces yo de pequeño, entre mis juguetes había una guitarra, que era de mi abuelo, y yo jugaba con, con diferentes juguetes y también empecé a jugar con la guitarra. Y, y bueno, y ahora pues soy profesional, soy músico profesional, eh, pues pasé por las etapas típicas de, de cualquier chaval que empieza a juntarse con grupos de rock, a ensayar, y luego pues acabé siendo profesional. ¿Hace cuántos años ya que estás dedicado pues, profesionalmente? Profesionalmente pongamos, digamos desde los 16, 17, 18, no tengo 38, ah, <risa> 38, ah, tengo 38 aunque parezco, aparento 21, pero tengo 38. Ah, bueno, no sé si te apuesto un poco, pero sí, sí unos sí. 30. Eh, eh, recordemos que nosotros eh, estuvimos, eh, no, no sé si vieron las fotos en Facebook, que lo fuimos a ver a, ahí a Belgrano. A, a Alex que estuvo to tocando sí. y que la verdad que fue un son muy lindo muchas gracias eh, y que bueno es, ahí fue cuando coordinamos para que vengan acá eh, para que vengan acá uh -huh. y que la verdad que es un honor y querías un poco tu relación con la música empezó con la familia uh -huh. pero eh, también el, el rock el pop los estilos musicales sí ¿Cómo fue que los elegiste? ¿O, o ya tenías la familia que era musical y manejaban esos estilos o manejaban otros tipos de estilos? Uh -huh. Pues mira, mi primer contacto con la música grabada, la música conocida, que le podemos llamar, eran los vinilos, los discos que tenían ahí mis padres en casa, ¿no? Entonces teníamos un, como un salón donde había todos el, el tocadiscos y los vinilos y yo iba mirando las portadas, ¿no? Y me quedaba un poco alucinado, ¿no? Y a los Rolling Stones... Bueno, un montón de Dire Straits, un montón de, de bandas. Y yo poco a poco fui escuchando. Y bueno, lo que me, fu lo que me fue gustando también pues, es lo que se me quedó más, más grabado. ¿no? Um, en, la, en la adolescencia me, me centré mucho en el rock, incluso metal, todo esto. Pues, luego ya pasé un poco más al mundo del jazz. Y al final pues, me, me he definido en una, una mezcla de todo eso, una mixtura de, de, de rock, de jazz. Me gusta mucho el funk, me gusta mucho gente como Prince por ejemplo. Y luego de la última fase de mis influencias, de, de, de lo último que, que he estado escuchando que me ha influenciado mucho, pues es la música de pop rock argentino, en especial pues Luis Alberto Spinetta, por ejemplo. Bien. Eh, Alex, vos sos español, pero sí. nos estás visitando acá en nuestro sí. país. ¿Dónde, eh, ¿Cómo te dividís, digo, con, la, con tu carrera? ¿Te desarrollas allá, acá? Mira, ¿Dónde mi... más explotas sí. tus Yo vivo, vivo en, en Mallorca, en España, en las Islas Baleares. Ajá. Uh, es un sitio básicamente turístico donde viene gente de vienen alemanes vienen británicos a, de vacaciones y entonces uh, bueno te digo para que para que os ubiquéis un poco en el tipo de zona que vivo que se, por ejemplo se, se toca mucho música en inglés ¿no? y lo que yo hago es que cuando cuando puedo viajar suelo viajar por, por el resto del país por madrid por barcelona por, por galicia donde doy conciertos de mis temas ¿no? Y es la primera vez que vengo a Latinoamérica y esta vez me he estrenado en, en Buenos Aires, en el concierto que estaba hablando Juan, Juan Luis. Juan Manuel. Juan Manuel, perdón. <risa> um, el otro día, uh, y luego también, ahora recién venimos de Chile de dar dos conciertos, de Santiago. ¿Cómo te recibió el público argentino? Como... Pues muy bien, sincero, a ver, no tengo mucha... Sincero. Sí, sí, soy sincero. <risa> uh, uno me llamó Galletita, pero... <risa> no, no, súper bien, me lo pasé súper bien y... De todas formas, haciendo un concierto tampoco puedes hacer unas estadísticas muy reales, ¿no? Claro. Pero ¿Lo la repetirías es que bien. entonces? Sí, de hecho espero, espero antes de volver a España, antes de que volvamos a España a fin de, final de este mes, uh -huh. están una, un par de cosas por confirmar, espero que se confirmen y poder tocar un poco más aquí en la ciudad. Sí. Pero bueno, en resumen, lo que he hecho tanto en Buenos Aires como en Chile... Me ha encantado y tengo ya unas ganas de volver. ¿Son los únicos dos eh, países de Sudamérica sí, que visitaste? Sí, sí, sí. Sí, ha sido una toma de contacto, ¿eh? O sea, claro, no ha sido una gira programada uh -huh. ni mucho menos, pero como toma de contacto ha sido muy, muy satisfactoria. ¿Y por qué elegiste Argentina y Chile? Pues 
eh, primero porque estoy enamorado de Argentina desde hace muchos años, también relacionado con el tema de los artistas de, de la música, gente como, como Fito Páez, como Soda, como Spinetta en especial, y, y luego pues porque mi, mi pareja es, es porteña, y entonces pues era... ¿Se conocieron acá? No, nos conocimos en España, ah. sí, corriendo por la playa, <risa> no, no, y entonces pues, pues he tenido que venir y ha sido, ha sido una obligación fantástica. Claro, y sí, me imagino. Bueno, ¿qué te parece si lo escuchamos ahora? Que nos Dale. va a ofrecer un, un tema, decimos cómo se algo? llama. ¿Qué tema? Mira, este tema se llama Tal para cual, está en mi segundo disco de temas propios. Um, quiero decir que normalmente mi música uh, la estoy haciendo con una banda Que somos un bajista, un batería, un teclista Y, y yo a la guitarra y a la voz uh -huh. uh, Y ahora, bueno, pues voy a hacer un tema de este disco Que es un poco así como bluesy eh, Lo voy a hacer aquí con una guitarra criolla Y un poco así, aquí te pillo, aquí te mato, ¿no? Como decimos allá <risa> Pero bueno, para que veáis un poco Adelante. Vamos a ver, diría así Cada vez nos entendemos mejor Aunque no sea perfecto Disfrutamos con nuestra relación Ya, yeah, ya, yeah, ya yeah. Procuro no morderte Cuando le haces cuesta a punto al hogar yeah. Que salgo a la terraza Porque dentro no me dejas fumar mal que tengo buena voluntad que no soy de esos que se van al bar cuido la casa cuando tú no estás y saco al perro a pasear Vamos a salir se te ocurrió este tema? ¿Cómo se me ocurrió este tema? Pues no sé, como los demás, no sé, esto es un, un, cuenta un poco, ya habéis visto una, una relación de pareja pero desde un punto de vista muy, muy concreto, un poco irónico y... Dijiste una palabra antes de, discúlpame, de, ¿Sí? de tocar el tema, es un tema un poco bluesy. Sí. Bluesy, de, de blues, o sea, es como un ¿Por poco... ¿Y por qué el, digo, la, el, la bueno, elevación de la palabra Bueno, también en base, en base a lo que explicaba antes, que claro, en el, si lo escucháis en el disco, en mi último disco que se llama No, no, ahora en serio, uh -huh. eh, se ve muy claro ¿no? que está muy influenciado por el blues, pero claro, tocándolo así con esta guitarra y aquí, pues hay que explicar un poco... Claro. Porque no están los, los arreglos, no están todo el ritmo tan, tan evidente, ¿no? Sí. ¿Cuánto, ¿Cuántos discos sacaste ya? Pues mira, en el disco debut de, de mi proyecto eh, lo sacamos en el 2009 y en el 2013 sacamos otro eh, y ahora estoy grabando uno que solamente es guitarra y voz un EP que sería con solamente cinco temas lo estoy 
en fin, ahora lo voy a sacar, está, está ya a punto de, claro. de caramelo. Está en el horno. Sí, se llama Cuentos para Náufragos. Y, y la, el, el detalle es que después de hacer discos con tanto arreglo, con banda, con muchos instrumentos y eso, muchas colaboraciones además, pues aquí estoy solo ante el peligro y es un micro delante, un micro para cantar, un micro delante de la guitarra y a una toma y a ver qué sale. ¿Y todos los temas los componen vos? Eh, ¿Los componen también con, tu, con tus, eh, tus colegas? Mis compañeros. Que, tus compañeros. ¿Cómo, ¿Cómo es el, el día a día sí. de Alex en, claro. en la música? Pues mira, eh, los temas son composiciones mías y de hecho, aunque yo, yo planteo este proyecto como una banda, como un cuarteto, uh, y mis músicos son, son una parte esencial de, del proyecto, es un, es un proyecto mío, o sea, yo, yo escribo los temas, los, los, si los grabo pues los produzco en el estudio y, y ellos se mueven un poco mmm, con, mis, con mis indicaciones, ¿no? Luego no quiere decir que, que yo sea muy cerrado a la hora de, 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 de aceptar proposiciones, o, pero bueno, se basan un poco en mi, en mi idea. Claro. Qué copado, qué bueno. ¿Y qué te parece si vamos escuchando ahí un tema más, no? Que... Hay un tema más que vamos a escuchar directamente del disco Vale Preséntalo vos, decís cómo se llama el tema Vale, pues eh, creo que vamos a escuchar el, el primero, el que, abre, el que abre el disco este de No, No, Ahora en Serio Es un tema que se llama Tu Pedestal Vais a ver que hay, lo que hablaba antes de las influencias que son de varios, de varios lugares Vais a ver que os va a recordar un poco a, al, al hard rock o el, el funk rock incluso de los 90 y bueno, y, y es un tema un poco así guerrero, ya veréis un poco la letra de qué va. Dale, vamos a escuchar. Superior, 
Seguimos acá con Alex. Alex, eh, ¿cómo, ¿cómo sigue tu gira acá por, por Buenos Aires? Pues uh, ahora mismo estamos esperando confirmación de unos conciertos y entonces no te puedo, no te puedo comentar con, con certeza fechas ni nada de momento. Lo que sí puedo decir es que, que bueno, tenemos una página en Facebook, tenemos una página web que es uh, alexmaldonado.es uh, donde vamos a ir publicando todas las novedades. ¿eh? Está, estaremos aquí hasta final de mes y hay un par de cosas en el aire que seguramente se, se van a confirmar. ¿Y tienen eh, planeado traer el disco, el último disco, o los discos que están en, eh, están en España en circulación, traerlo acá a Buenos Aires, a la disquería de Buenos Aires? Sí, bueno, el disco aparte de que se puede, el disco está en las tiendas más, más usuales de, de internet como iTunes o Amazon o las típicas, ¿no? Aparte también se puede comprar en la página web que he comentado, alexmaldonado.es y aparte mi, mi manager aquí en la ciudad, que es, que es Yamila, pues también se va a encargar de que esté en una tienda que, que, bueno, un poco especializada, bastante conocida, que ahora mismo no te puedo decir el nombre porque solo me comentó el nombre una vez, pero estará el disco físico también en Buenos Aires. Bueno, buenísimo entonces. Mm. Bueno, espero que haya una segunda vez acá en Buenos Aires. Y tercera y sí. cuarta, ojalá, ah. me gustaría sí. mucho. Bueno. Así que cuando vuelvas acá a Buenos Aires seguramente te tendremos nuevamente acá en la radio. Seguro, seguro que sí. Gracias, Alex.